ഇപ്പം ഈ രാമലീല എന്ന് പറഞ്ഞ പടം കാണരുത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു പ്രചരണം നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് എന്താ വെച്ചാൽ ഈ ഈ സിനിമ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഈ ഒരാളുടെ ഒറ്റയ്ക്കുള്ളൊരു പരിപാടിയല്ലല്ലോ കോടിക്കണക്കിന് രൂപ അതിന് വേണ്ടി മുടക്കേണ്ടത് ഒരുപാട് ആളുകൾ ഇതിൻ്റെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരാളുടെ ഈ ഒരു പേരും പറഞ്ഞിട്ട് ഈ ഒരു സിനിമേനെ ബഹിഷ്കരിക്കരുത് എന്നാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം പിന്നെ നമ്മൾ മലയാളികൾ ഒരു കലാകാരൻ അയാളുടെ ആ കല എന്നുള്ള ഒറ്റ ഫാക്ടർ വെച്ചിട്ട് അംഗീകരിക്കുകയും തിരസ്കരിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ആളുകളാണ് ഉദാഹരണത്തിന് ഇപ്പോൾ ശബരിമലയിൽ അയ്യപ്പനും ഗുരുവായൂര് ഉണ്ണിക്കണ്ണനും ഒക്കെ ഉറങ്ങണത് പോലും ഒരു യേശുദാസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആളുടെ പാട്ട് കേട്ടിട്ടാണ് അപ്പോൾ അതിൽ നിന്നും നമുക്ക് യാതൊരു കുഴപ്പമില്ല കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ അത്രയും നല്ല പാട്ടാണ് നമുക്ക് ഒന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല അതിന് അതുപോലെ നളനും കൃഷ്ണനും ഒക്കെ കഥകളിയിൽ ഇങ്ങനെ ആടുമ്പോൾ അതിൻ്റെ സംഗീതം എന്നുള്ള ഭാഗം ചെയ്യണത് ഹൈദരാലി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാളാണ് മലയാളികൾ അതൊക്കെ രണ്ട് കൈ നീട്ടി സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരാളെ കല എന്നുള്ള അയാളുടെ ആ ഒരു മിടുക്കിൻ്റെ ആ പേരിൽ അംഗീകരിക്കുന്ന ആളുകളാണ് മലയാളികൾ പിന്നെ ഈ ദിലീപ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആൾ കുറ്റക്കാരനാണ് എന്ന് ഇതുവരെ ആരും പറഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ വെറുതെ കുറ്റാരോപിതൻ എന്ന് മാത്രമേ പറയുള്ളൂ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പേരിൽ അയാൾ ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ മേഖലകളെയും ബഹിഷ്കരിക്കുക എന്നൊക്കെ പറയണത് ശരിക്കും വിഡ്ഢിത്തരമാണ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ കൊലപാതക അടക്കമുള്ള ക്രിമിനൽ കേസുകളിൽ പ്രതികളായ ആളുകളെ നമ്മൾ വോട്ട് കൊടുത്ത് വിജയിപ്പിച്ച് നമ്മളെ ഭരിക്കാൻ വേണ്ടി തലപ്പത്ത് കയറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ള രാജ്യമാണ് ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ആരോപണം പറഞ്ഞിട്ട് സിനിമ കാണരുത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അത് ശരിയാവും പിന്നെ ഈ ദിലീപിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന എല്ലാവരും ഈ നടിക്ക് എതിരായിട്ടുള്ള ആളുകളാണ് എന്നുള്ളൊരു ധാരണയാണ് എല്ലാവർക്കും അവളോടൊപ്പം അവനോടൊപ്പം നിൽക്കാൻ പറ്റിയ ഒരാൾക്ക് പീഡിപ്പിക്കപ്പെട്ട ഒരു സ്ത്രീ എന്നുള്ള നിലയിൽ ആ സ്ത്രീക്ക് നീതി ലഭിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ദിലീപ് കുറ്റക്കാരനാണെങ്കിൽ ശിക്ഷിക്കപ്പെടണം അല്ലെങ്കിൽ വെറുതെ വിടണം അതല്ലേ അതിൻ്റെ ഒരു ശരി അപ്പോൾ നമുക്ക് സിനിമ കാണണം എന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ പോയിട്ട് കാണുക കാണണ്ടേ കാണണ്ട അല്ലാണ്ട് ഇപ്പോൾ കേസ് അന്വേഷിക്കാനും ശിക്ഷ വിധിക്കാനൊക്കെ അതിനൊക്കെ ഇവിടെ പോലീസും കോടതിക്കില്ലേ ഈ പൊതുജനങ്ങളും ഈ ചാനലുകാർ കൂടി കഷ്ടപ്പെട്ട് ഇങ്ങനെ എന്തിനത് വെറുതെ പിന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ പിന്നിലുള്ള ഒരു വികാരം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നല്ല നിലയിൽ കഴിയുന്ന ഒരാൾ കുത്തുപാളെടുക്കുമ്പോൾ ഒരു ഒരു മനസ്സുള്ളൂ 